السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس ویلکم ان دی نائنتھ لیکچر آف سافٹ ویئر ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن آج کے لیکچر میں ہم ریلائبلٹی ٹیسٹنگ کو ڈسکس کریں گے کہ ریلائبلٹی ٹیسٹنگ یا ریلائبلٹی ویلیڈیشن کیا ہوتی ہے تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا لیکچر اور دیکھتے ہیں کہ ریلائبلٹی ٹیسٹنگ کیا ہوتی ہے بیسیکلی ریلائبلٹی ٹیسٹنگ جو ہے نا وہ ایک ٹیکنیک ہے ریلائبلٹی ویلیڈیشن ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے جس کے ذریعے سے ہم یہ جو جو چیک کر دیتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم سسٹم کی یا سافٹ ویئر کی ریلائبلٹی کو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ ریکوائرمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کتنا زیادہ ریلائبل ہے ہم اس پر ریلائی کر سکتے ہیں نہیں کتنا زیادہ وہ سپورٹ پرووائڈ کر سکتا ہے تو ریلائبلٹی ہم یہی بیسیکلی ریلائبلٹی ہوتی ہے جو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں جس کو ویلیڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ریلائبلٹی ٹیسٹنگ ڈفرینٹ سافٹ ویئرس کے تھرو پرفارم کی جاتی ہے لیکچر کے لاسٹ میں میں آپ کو کچھ سافٹ ویئرس کے نام بھی بتاؤں گا کہ وہ کون کون سے سافٹ ویئر ہیں جن کے تھرو ہم ریلائبلٹی ٹیسٹنگ کو پرفارم کرتے ہوتے ہیں اس کا پرپز ہوتا ہے ٹو چیک ویدر دی سافٹ ویئر کین پرفارم اور فیلیئر فری آپریشن فار اے اسپیسیفائڈ پیریڈ آف ٹائم ان اے پرٹیکولر انوائرمنٹ کہ کسی خاص انوائرمنٹ کے اندر کوئی سافٹ ویئر وہ ان کے ایرر فری یا فیلیئر فری آپ کو اگر سروسز پرووائڈ کر رہا ہے فیلیئر فری آپریشن پرووائڈ کر رہا ہے تو دین وہ کیا ہے ریلائبل ہے اگر اس میں کسی قسم کا فیلیئر آ رہا ہوگا تو ہم اس کو ریموو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے لیے کچھ ٹیکنیکس ہیں جو آج ہم ڈسکس بھی کریں گے ایگزامپل کے طور پہ ریلائبل ٹیسٹنگ کیا ہوتی ہے دی پروبیبلٹی دیٹ اے پی سی از ان اے اسٹور از اپ اینڈ رننگ فار ایٹ آورز ود آؤٹ کریشنگ ان نائنٹی ٹھیک ہے نا کیا اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ایک پی سی جو کسی سٹور میں پڑا ہوا ہے اس کے ان کے وہ آٹھ گھنٹے تک بغیر کریش ہوئے بغیر سافٹ ویئر کے کریش ہوا وہ چلتا رہے گا اور اس کے ایک ریسی کیا ہوگی وہ نائنٹی ان کی یہ امکان جو ہے یہ نائنٹی نائن پرسینٹ تک ہے تو دین یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی ریلائبلٹی کیا ہے نائنٹی نائن پرسینٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیٹیگریز آف ریلائبلٹی کی بات کریں تو تین بیسک کیٹیگریز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ماڈلنگ دین میئرمنٹ دین امپروومنٹ ہم ان کے لیکچر کے سیکنڈ سیکنڈ لاسٹ ٹاپک کی جو ہم اسی کو ڈسکس کریں گے کہ ماڈلنگ کس طرح سے پرفارم ہوتی ہے کیونکہ تھوڑا سا لینتھی ہے ٹاپک تو ہم اس کی میں نے اس لیے اس کو سیکنڈ لاسٹ نمبر پہ رکھا ہے ان کے جب ٹولز ہیں ٹول سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ ماڈلنگ کیا ہوتی ہے میئرمنٹ کیا ہوتی ہے امپروومنٹ کیا ہوتی ہے اس کے ویسے اس میں ہم پروبیبلٹی جب کیلکولیٹ کرتے ہیں تو پروبیبلٹی کیلکولیٹ کرنے کے لیے جو فارمولا استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے پروبیبلٹی از ایکول ٹو نمبر آف فیلنگ کیسز ڈیوائڈ بائی ٹوٹل نمبر آف کیسز انڈر کنڈیشنز ٹھیک ہے نا کہ ان کنڈیشن کے اندر ٹوٹل نمبر آف کیسز جتنے بھی ہیں ان سب کو ہم ڈیوائڈ کر دیں گے نمبر آف فیلیئر کیسز سے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گی کسی بھی چیز کی پروبابلٹی نکل آئے گی اور ہم اس کے تھرو کیلکولیٹ کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارا سسٹم کتنا ریلائبل ہے اور کتنا نہیں اچھا فیکٹرز جو انفلوئنس کرتے ہیں ریلائبلٹی پر وہ کون کون سے ہیں بیسک دو فیکٹرز ہوتے ہیں نمبر ون دی نمبر آف فالٹس پریزنٹس ان دی سافٹ ویئر کہ ایک سافٹ ویئر کے اندر جتنے بھی فالٹس آ رہے ہوتے ہیں وہ اس کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ سافٹ ویئر کتنا زیادہ ریلائبل ہے کتنا زیادہ ریلائبل نہیں ہے اگر فالٹس زیادہ ہوں گے تو سافٹ ویئر کی ریلائبلٹی کم ہو جائے گی اگر فالٹس کم ہوں گے تو ریلائبلٹی زیادہ ہوتی جائے گی دی وے یوزرز آپریٹ دی سسٹم یوزر جو ہے اب دیکھیں ڈفرینٹ کنڈیشنز ہم کیوں دیتے ہوتے ہیں وہ اس لیے دیتے ہوتے ہیں کہ اگر یوزر سے کوئی ہیومن ایرر اکر ہوتا ہے سافٹ ویئر جب ان کے سافٹ ویئر پر کام کر رہا ہے اسے کہ ہیومن ایرر اکر ہوتا ہے تو اس کیس میں کیا ہمارا سافٹ ویئر یہ اہلیت رکھتا ہے کہ وہ اس ایرر کو ڈیل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا تو ریلائبلٹی ہمیں اس سے بھی پتہ چل سکتی ہے ریلائبلٹی ٹیسٹ از ون آف دی کی ٹو ادر ٹو بیٹر سافٹ ویئر کوالٹی دس ٹیسٹنگ ہیلپ ڈسکور مینی پرابلم ان دی سافٹ ویئر ڈیزائن اینڈ فنکشنلٹی سو یہی بات ہم نے ابھی کی بھی ہے کہ یہ جو ہے نا اگر ریلائبلٹی ٹیسٹنگ پرفارم کر دیتے ہیں تو ہمارے بہت سی پرابلمس یا سافٹ ویئر کے ڈیزائن میں جو بگز ہیں ان کو ہم فکس کر سکتے ہیں ان کی فنکشنلٹی ہم بیٹر بنا سکتے ہیں اس کا مین پرپز یہی ہوتا ہے کہ ہم چیک کرتے ہیں کہ سافٹ ویئر جو ہے وہ ریکوائر کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اس کے علاوہ ریلائبلٹی ٹیسٹنگ جو ہے نا وہ سیورل لیولس پر پرفارم کی جاتی ہے جو کمپلیکس سسٹم ہوتے ہیں ان کے اندر ہم موسٹلی یونٹ ٹیسٹ اسمبلی ٹیسٹ سب سسٹم ٹیسٹ اینڈ سسٹم لیول کے اوپر جو ہے نا یہ ساری ٹیسٹنگ ان کے یونٹس پر اسمبلی پر سب سسٹمس پر اور سسٹم لیولس پر ہم بھی موسٹلی جو ہے نا ریلائبلٹی ٹیسٹنگ اپلائی کرتے ہوتے ہیں ہم ریلائبلٹی ٹیسٹنگ وائی ٹو ڈو ریلائبلٹی ٹیسٹنگ ہم ریلائبلٹی ٹیسٹنگ جو ہے وہ کرتے ہی کیوں ہیں یہ ہم بیسیکلی
हैं टू फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ रिपीटिंग फेलियर्स के जो बार बार फेलियर्स आ रहे हैं उनका स्ट्रक्चर हमें पता चल जाए कि वो किस तरह से आ रहे हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है कि उन, किस वे से वो इनके फेलियर जनरेट हो रहे हैं कहाँ से प्रॉब्लम जनरेट हो रही है तो हम उसको रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं दूसरा क्या होता है टू फाइंड दी नंबर ऑफ फेलियर्स अकरिंग इज दी स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम के खास टाइम के अंदर के कित, कितने फेलियर अक्कर हो रहे हैं इनके दो मिनट के अंदर तीन मिनट के अंदर दस मिनट के अंदर या एक घंटे के अंदर या दस घंटे के अंदर या बीस घंटे के अंदर उस सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम आ रहे हैं एक घंटे में अगर सपोज दो प्रॉब्लम आए हैं दस घंटे में अगर पाँच प्रॉब्लम आ रहे हैं तो देन हम क्या करते हैं उसको फिर देखते होते हैं कि भाई जितना ज़्यादा ये चलता जा रहा हो तो उस हिसाब से फेलियर्स पर इसका क्या इफेक्ट हो रहा है ठीक है उसके अलावा टू डिस्कवर द मेन कॉज ऑफ फेलियर सबसे सी बात है जब हम फेलियर को डिटेक्ट कर रहे हैं तो उसका मेन कॉज भी जो है ना वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं उसको डिस्कवर करने की कोशिश करते होते हैं हम इसके अंदर टू कंडक्ट परफॉर्मेंस टेस्टिंग ऑफ वेरियस मॉडल्स ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आफ्टर फिक्सिंग डिफेक्ट कि जब हम उन डिफेक्ट्स को फिक्स कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग परफॉर्म करते होते हैं जिसके थ्रू हम उसकी रिलायबिलिटी को चेक करते हैं कि अब ये सॉफ्टवेयर कितना रिलायबल है और उसमें फिर ये भी देखते होते हैं कि मजीद कि जो प्रॉब्लम पहले से आ रहे थे उनको फिक्स करने के बाद कोई न्यू प्रॉब्लम तो जनरेट नहीं हुए इसके अलावा टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी टेस्टिंग की अगर बात करें तो तीन किस्म की बेसिक टाइप्स होती हैं रिलायबिलिटी टेस्टिंग के अंदर एक होती है फीचर टेस्टिंग दूसरी होती है लोड टेस्टिंग तीसरी होती है रिग्रेशन टेस्टिंग फीचर टेस्टिंग क्या होती है फीचर टेस्टिंग के अंदर क्योंकि हम किसी भी सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है या रिलायबिलिटी है वो डायरेक्टली नहीं बता सकते जब तक हम उसके फीचर्स को एनालाइज नहीं कर लेते तो फीचर एनालाइजेशन के थ्रू हम क्या करते होते हैं रिलायबिलिटी के बारे में बता सकते हैं कि इससे ये भी फीचर परफेक्टली काम कर रहा है ये भी अच्छा काम कर रहा है ये तो डिफरेंट फीचर्स की बेस पर हम क्या है रिलायबिलिटी टेस्टिंग को के बारे में बता सकते हैं कि वो रिलायबल सिस्टम रिलायबल है या नहीं है तो इसमें क्या कहते हैं ईच ऑपरेशन इन दिस सॉफ्टवेयर इज एग्जीक्यूटेड एट एट लीस्ट वंस कि हर ऑपरेशन जाना कम से कम एक दफा जरूर एग्जीक्यूट करवाते होते हैं जब फीचर टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके अलावा इंटरेक्शन बिटवीन द टू ऑपरेशन इज रिड्यूस तो जब जो दो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं उनके दरमियान के इंटरेक्शन को हम कम से कम करने की कोशिश करते हैं ताकि सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस ज्यादा से ज्यादा हो सके फॉर एग्जाम्पल कि डेटा के अंदर से अगर आप एक ही टेबल पर दस दफा रिकॉर्ड लाना है ठीक है तो अब उसके लिए क्या करोगे कि आप 10 बार क्यूरी भेजोगे डेटाबेस के पास और डेटाबेस से 10 बार रिकॉर्ड फैश करके लाओगे नहीं ऐसा नहीं हम क्या करेंगे एक ही दफा रिकॉर्ड फैश करके ले आएंगे इनके जो फॉर्म लोड हो रहा होगा उस वक्त उसका रिकॉर्ड फैश करके ले आएंगे और 10 दफा हम उसको जो है ना मैथड को या फंक्शन को जिसके अंदर हमने ला वो रिकॉर्ड स्टोर करवाया हुआ होगा उसको कॉल कर लेंगे तो सिंपली वो रिकॉर्ड वहीं से आ जाएगा दस दफा डेटा के पास क्यूरी नहीं जाएगी उसके अलावा क्या करते हैं इच ऑपरेशन हैव टू बी चेक फॉर इट्स प्रॉपर एग्जीक्यूशन हर ऑपरेशन को उसकी प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए हम फीचर टेस्टिंग के अंदर चेक करते होते हैं लो टेस्टिंग में क्या करते होते हैं कि स्टार्टअप में जो हमारा सॉफ्टवेयर था उसकी परफॉर्मेंस तब कैसी थी ए, ए, और या, या फिर तो वहाँ पर स्टार्टअप में उसकी परफॉर्मेंस स्लो तो नहीं थी वो स्लो डाउन तो नहीं था बाद में फास्ट हो गया है तो ये चीज़ भी हम चेक करते थे लो टेस्टिंग इज कंडक्टेड टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर अंडर मैक्सिमम वर्क लोड कि उसके ऊपर हम मैक्सिमम वर्क लोड डालते होते हैं और उसके थ्रू हम चेक कर रहे हैं कि अगर हम लोड बढ़ाते जाएँ तो उस केस में उस पर क्या इफेक्ट होगा और अगर लोड कम करते चल जाएँ तो देन उस पर क्या इफेक्ट होगा रिग्रेशन टेस्टिंग उसके अलावा हम परफॉर्म करते थे रिग्रेशन टेस्टिंग का जो मेन यूज होता है वो हम ये करते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जो बग्स पहले से इंट्रोड्यूस हुए थे जो पहले बग आए थे उनको रिमूव करने के बाद कुछ नए बग्स तो नहीं आ गया अगर उनको रिमूव करने के बाद कुछ मजीद बग्स आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते होते हैं उसके बाद क्या हाउ टू डू रिलायबिलिटी टेस्टिंग रिलायबिलिटी टेस्टिंग किस तरह से की जाती है उसके हम बेसिक चार स्टेप्स हैं जो फॉलो करते होते हैं नंबर वन एस्टेब्लिश रिलायबिलिटी गोल्स के रिलायबिलिटी गोल्स से पहले पता हो ना कि रिलायबिलिटी है क्या हमारे हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसके लिए रिलायबिलिटी हम किस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं पहले तो वो चीज़ सेट करें कि हम वो गोल सेट करें ठीक है दैन उसके बाद डिवेल्प ऑपरेशनल प्रोफाइल तो हम उसके बाद क्या करते थे जो हमने डिवेलपमेंट करनी होती है उसके पूरी ऑपरेशनल प्रोफाइल कि पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा फिर ये फिर ये इसका इससे लिंक है इससे इससे इसका लिंक है जिस तरह से अगर आप डेटाबेस की बात करें डेटाबेस में आप ई आर डायग्राम बनाते हैं वो क्या होते हैं रिलेशनशिप डायग्राम होती है जिसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किसका किस के साथ रिलेशन है और किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है डेटा कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है तो
वो कितने ज़्यादा फेलियर फ्री हैं इस चीज़ पर हम क्या करते हैं रिलायबिलिटी को डिफाइन कर रहे होते हैं दूसरा क्या है लेंथ ऑफ टाइम ऑफ फेलियर फ्री ऑपरेशन कि कितनी देर तक कोई फेलियर अक्कर नहीं होता सिस्टम के अंदर तो वो लेंथ भी हमारे पास क्या है एक की पैरामीटर है रिलायबिलिटी टेस्टिंग का और थर्ड वन क्या है द एनवायरमेंट इन विच इट इज एग्जीक्यूटेड जिस एनवायरमेंट में हम उसे एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं वो भी की पैरामीटर क्योंकि अगर हम एनवायरमेंट चेंज करते हैं तो हो सकता है सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर के बिहेवियर में भी चेंज आए तो एनवायरमेंट का भी सॉफ्टवेयर पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है मॉडलिंग के बाद ये हमने जो स्टार्टिंग में कुछ टेक्निक्स डिस्कस की थी कि सॉफ्टवेयर रिलायबल टेस्टिंग की बेसिक तीन टेक्निक्स हैं उसमें से फर्स्ट टेक्निक थी मॉडलिंग तो हम मॉडलिंग को डिस्कस करते हैं कि मॉडलिंग क्या थी मॉडलिंग बेसिकली जो है ना इट्स अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो मॉडलिंग को हम डिफाइन इट्स नहीं कर सकते इसको हम डिफाइन करने के लिए फिर दो डिफरेंट इसको डिफरेंट दो डिफरेंट टेक्निक्स में डिवाइड करते हैं नंबर वन प्रडिक्शन मॉडलिंग नंबर टू एस्टिमेशन मॉडलिंग अब इन दोनों के दौरान अगर हम डिफरेंस देखें कि ये दोनों के दौरान डिफरेंस क्या है कि प्रिडिक्शन मॉडलिंग क्या होती है एस्टीमेशन मॉडलिंग कहते हैं प्रिडिक्शन हम कर रहे होते हैं किसी भी मॉडल के अंदर जो हम ये सोच रहे होते हैं कि जी अगर हम ये इनपुट देंगे तो इसका ये रिजल्ट आएगा एस्टीमेशन के अंदर हम उसको एक्चुअली टेस्ट कर रहे होते हैं कि क्या ये इनपुट देने से वाकई ये रिजल्ट आता भी है या नहीं आता ठीक है तो इसके जो ये दोनों है इन दोनों के अंदर इन दोनों टेक्निक के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो कौन कौन से हैं इशू जो है नंबर वन डेटा रेफरेंस डेटा रेफरेंस की अगर हम बात करें तो प्रिडिक्शन मॉडलिंग के अंदर ये हिस्टोरिकल डेटा को इस्तेमाल करता होता है जबकि एस्टिमेशन मॉडलिंग के अंदर क्या होता है ये जो करंट डेटा होता है ये उसके लिए इस्तम, उसको इस्तेमाल करता होता है उसके अलावा व्हेन यूज्ड इन डेवलपमेंट साइकिल जब हम डेवलपमेंट साइकिल में इनको इस्तेमाल करते हैं तब क्या होता है जो हमारे पास प्रिडिक्शन मॉडलिंग है मॉडलिंग है ये यूजली क्रिएट करती है बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिंग फेजेस कि ये जब हम प्रडिक्शन मॉडलिंग हम कर रहे होते हैं डेवलपमेंट से पहले जो टेस्टिंग फेजेस होते हैं उनसे पहले जैसे कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जब पहले हम सोचते हैं इनके एक हाइपोथेसिस बनाते हैं और तो यहाँ पर हम कहते हैं बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिंग फेजेस उनसे पहले हम प्रडिक्शन मॉडलिंग परफॉर्म करते हैं जबकि एस्टिमेशन मॉडलिंग जो होती है वो लेटर स्टेजेज ऑफ सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर हम परफॉर्म करते थे जो बाद में इनके जब डिवेलपमेंट कर रहे होते हैं और डिवेलपमेंट कर लेने के बाद जब टेस्टिंग परफॉर्म करने की बात आती है तब हम एस्टिमेशन मॉडल परफॉर्म करते हैं उसके अलावा टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो प्रडिक्शन मॉडल जो है ना वो फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करता होता है जबकि एस्टिमेशन मॉडल हमें करंट और फ्यूचर के बारे में बता रहा होता है कि इस करंट सिनेरियो इनके करंट टाइम पर ये कितना टाइम लेगा और फ्यूचर में ये कितना टाइम लेगा ठीक है उसके अलावा हम मेयरमेंट जो सेकंड है हमारे पास रिलायबिलिटी की टेक्निक थी रिलायबिलिटी टेस्टिंग थी वो क्या थी मेयरमेंट मेयरमेंट के मेयरमेंट फर्दर जो है ना वो काफ़ी सारे सेक्शन में डिवाइडेड है लेकिन मेयरमेंट आपको भी पता है कि हमने किसी भी चीज़ की मेयरमेंट करनी हो तो कि कोई ना कोई स्केल सेट करना पड़ता है उसके लिए जब तक हम उसके लिए कोई ना कोई स्केल सेट ना करें तो हम किसी भी चीज़ की मेयरमेंट नहीं कर सकते और वैसे भी एक सॉफ्टवेयर कभी भी हम उस वक्त तक मैयर नहीं कर सकते जब तक हम उसके डिफरेंट फैक्टर्स को एनालाइज नहीं कर लेते सो कुछ फैक्टर्स हमारे पास हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट मैट्रिक्स है देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैट्रिक्स है देन प्रोसेस मैट्रिक्स है देन फॉल्ट एंड फेलियर मैट्रिक्स है वन बाय वन इनको देखते हैं कि ये क्या होते हैं प्रोडक्ट मैट्रिक्स क्या होती है प्रोडक्ट मैट्रिक्स के बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होती हैं इसके अंदर भी नंबर वन सॉफ्टवेयर साइज सॉफ्टवेयर साइज क्या होता है कि नंबर ऑफ लाइन्स के एक सॉफ्टवेयर के अंदर जितनी नंबर ऑफ लाइन्स हैं जितनी नंबर ऑफ लाइन एग्जीक्यूट हो रही हैं सॉफ्टवेयर जो है ना हमारे पास वो उतना ही ज़्यादा उसका साइज बड़ा होता जाएगा और उसका उतना एग्जीक्यूशन टाइम भी बढ़ता चला जाएगा तो जितना अगर उसके नंबर ऑफ लाइंस कम होंगे उसके एग्जीक्यूशन टाइम भी कम होगा हम इसकी बेस पर भी क्या कर सकते हैं रिलायबल को रिलायबिलिटी को या रिलायबिलिटी के बारे में बता सकते हैं कि रिलायबल कितना है एक सॉफ्टवेयर है या कितना एक नहीं है उसके अलावा फंक्शन पॉइंट मैट्रिक होता है हमारे फंक्शन पॉइंट मैट्रिक के अंदर क्या करते होते हैं डिफरेंट मैथड्स के थ्रू हम मैयर करते हैं फंक्शनलिटीज को सॉफ्टवेयर के डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल के थ्रू जो कंसिस्ट करती हैं कि इनपुट और आउटपुट कितनी आ रही है मास्टर फाइज कितनी है ठीक है ना उसके अलावा क्या करते हैं फंक्शनलिटी डिराइव टू दी यूजर एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं कर रही होती ये उसकी इनपुट आउटपुट पर या मास्टर फाइल्स हमने क्रिएट की हुई होती है ये उन पर डिपेंड कर रही होती है फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स जो हमारे पास होती है उसके अलावा होती है कंप्लेक्सिटी कंप्लेक्सिटी से मुराद यह है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कितना एक कॉम्प्लेक्स है अगर तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है उसका यूज भी यूजर पॉइ
the function of determining that the system has been completely verified and tested. So, the test coverage matrix के अंदर हम क्या करते हैं? हम different tests perform करते हैं और उसकी base पर हम ये बात बता रहे होते हैं, ये चीज़ determine कर रहे होते हैं कि हमारा जो system है, वो completely verified है और completely tested और बिल्कुल accurately task perform कर रहा है। उसके बाद second हम देखते हैं project management matrix. Researchers have realized that good management can result in the बेटर प्रोडक्ट तो ये बात वाकई हकीकत है कि जितना ज़्यादा एक प्रोडक्ट मैनेज्ड होगी वो उतने ही ज़्यादा रिलायबल होगी उतने ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगी तो अगर हमने हायर मैनेजमेंट अचीव करनी है कोई प्रोजेक्ट को प्रॉपरली मैनेज करना है कि वो हाई लेवल पर मैनेज्ड हो तो देन उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है रिस्क मैनेजमेंट पर प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ता है डेवलपमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ता है इसके अलावा जो हमारे पास और बहुत सारे जो है ना मैनेजमेंट प्रोसेस हैं जिनको हमने प्रॉपरली मैनेज करना होता है जिनको प्रॉपरली इन्वॉल्व करना होता है उसके अलावा प्रोसेस मैट्रिक की अगर बात करें किसी भी प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट होती है वो डायरेक्टली जो है ना किसी प्रोसेस से रिलेट कर रही होती है ठीक है लाइक अगर आपका स्टूडेंट की आप एंट्री कर रहे हैं सिस्टम के अंदर तो स्टूडेंट की एंट्री डायरेक्टली उसके एडमिशन से रिलेट कर रही है ठीक है ना तो जो ये प्रोसेस जो प्रोसेस मैट्रिक्स है ये क्या करती है उस प्रोसेस के साथ डील करती है कि वो किस प्रोसेस के तहत जो है ना वो दोनों जो है ना आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं ठीक है दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके अलावा फॉल्ट एंड फेलियर मैट्रिक्स फॉल्ट और फेलियर मैट्रिक्स जो है बेसिकली जो मोस्टली चेक करती है वो ये चेक करती है कि हमारा जो सिस्टम है वो कंप्लीटली फेलियर फ्री है या नहीं है इसमें तमाम दोनों किस्म के फेलियर जो है ना इनके अगर अक्कर हो रहे हैं दोनों वो कौन कौन से होते हैं बोथ द टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स फाउंड आउट ड्यूरिंग द टेस्टिंग प्रोसेस कि अगर जो हमने पीछे दो फॉल्ट डिस्कस किए थे दो टाइप्स ऑफ फॉल्ट की डिस्कस की थी अगर उनमें से कोई भी अक्कर हो रहा है तो इस सिस्टम के अंदर हम उसको टेस्ट करते होते हैं कि इनके सिस्टम को डिलीवर करने से पहले और सिस्टम को डिलीवर करने के बाद के जो फॉल्ट्स हैं ठीक है यहाँ पे दो फॉल्ट मुराद क्या है कि सिस्टम को डिलीवर करने से पहले इनके सॉफ्टवेयर के इंटीग्रेशन से पहले और इंटीग्रेशन के बाद जो फॉल्ट्स आते हैं हम उनको जो है ना फॉल्ट एंड फेलियर मैट्रिक के थ्रू जो है ना वो डिटरमाइन करते होते हैं चेक करते होते हैं उसके लिए हम क्या करते होते हैं मेन टाइम बिटवीन फेलियर कैलकुलेट करते होते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए फर्दर हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं एक होता है मेन टू फेलियर दूसरा होता है मेन टाइम टू रिपेयर हम इन दोनों को जब कैलकुलेट करते हैं तो इन दोनों का सम हमें क्या बता रहा होता है मेन टू इनके जो हमारे पास मेन टाइम बिटवीन फेलियर हमें बता रहा होता है इन दोनों का सम और हम जब सॉफ्टवेयर की क्वालिटी की रिलायबिलिटी की बात करें तो रिलायबिलिटी हमेशा जीरो टू वन के बिटवीन होती है तो एक सॉफ्टवेयर जितना ज़्यादा बग फ्री होगा जितने ज़्यादा उसमें बग्स कम होंगे जितने ज़्यादा हम बग उसमें रिमूव करेंगे वो उतना ज़्यादा ही रिलायबल होगा इंप्रूवमेंट की बात कर लेते हैं इंप्रूवमेंट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन दी प्रॉब्लम अकर्ड इन दी एप्लीकेशन और सिस्टम और द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू दी कम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर मॉड्यूल दैट द वे ऑफ इम्प्रूवमेंट विल विल ऑल्सो डिफर सो इम्प्रूवमेंट क्या होती है देखें इम्प्रूवमेंट हम कब करते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर जब एक सिस्टम पहले से चल रहा है वो एक जगह इम्प्लीमेंट है ऑलरेडी वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं वो सिस्टम वर्क कर रहा है तो देन क्या होता है हम वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस केस में हम क्या करते होते हैं हम इम्प्रूवमेंट करनी पड़ती है हम उसमें कोई ना कोई इन्हेंसमेंट करनी पड़ती है हम इन्हेंसमेंट करके उस सिस्टम को ना मजीद रिलायबल बनाने की कोशिश करते हैं या मजीद फीचर्स मजीद फीचर्स जो है ना हम उसमें ऐड होते हैं तो यहां पे दो मेन कॉन्स्टेंट होते हैं होता है टाइम दूसरा होता है बजट इन दोनों के थ्रू हम क्या करते होते हैं जो हमारी एफर्ट्स होती हैं उन सबको उनको लिमिट कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं अब लास्ट में हम जो है ना रिलायबिलिटी टेस्टिंग टूल्स को जैसे कि मैंने कहा था कि लेक्चर के लास्ट में मैं आपको रिलायबिलिटी टेस्टिंग टूल्स के बारे में बताऊंगा तो ये हमारे पास कुछ टूल्स हैं जो हम रिलायबिलिटी टेस्टिंग के अंदर यूज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है डब्ल्यू आई ए बी यू डब्ल एल प्लस प्लस हमारे पास होता है रिलायबिलिटी लाइफ डेटा एनालिसिस के लिए हम इसको यूज करते होते हैं इसके अलावा आर जी होता है इसको हम करते हैं रिलायबिलिटी ग्रोथ एनालिसिस के लिए यूज करते होते हैं इसके अलावा आर सी एम होता है इसको हम यूज करते हैं रिलायबिलिटी सेंटर्ड मेंटेनेंस के लिए हम इसके इस्तेमाल करते होते हैं होप्स हो आपको आज का लेक्चर जो है ना वो अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने जो है ना प्रीवियस लेक्चर्स भी सुन लिए होंगे अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो इन हम अपने लाइव जूम सेशन में जो है ना उसको डिस्कस कर लेंगे आप लोगों के प्रॉब्लम्स के मैं आंसर दे दूंगा तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़